हेलो स्टूडेंट्स मैं अजीज भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका टेन परसेंट गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करते रहिए तो आज हम इलेवंथ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर टेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स का एन की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर टेन सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को पूरा दिखेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे तो क्या है आज का हमारा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एन की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर टेन क्या है उसका स्टेटमेंट वॉट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर टेन मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ अ लेक कि हमें क्या गेवन है सपोज करो ये है हमारी एक लेक है ठीक है ये लेक है उसके अंदर क्या फिलअप है वाटर फिलअप है अब उस लेक से अंदर कितना अंदर उससे कितने डेप्थ में टेन मीटर की हाइट में या टेन मीटर की डेप्थ के अंदर यहाँ पर क्या है कोई स्विमर है टेन मीटर मीटर की हाइट में या यूँ कहे टेन मीटर की डेप्थ में यह जो सरफेस है उस सरफेस से टेन मीटर नीचे कौन है एक स्विमर है तो इस स्विमर पर यहाँ पर ये जो स्विमर है इस स्विमर पर कितना प्रेशर अप्लाई होगा ये हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर यहाँ पर जो प्रेशर है ये एटमोसफियर प्रेशर अप्लाई करेगा लेक के जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है एटमोसफियर तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर रहेगा पी ए एटमोसफियरिक प्रेशर और यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वो हमने कितना कंसिडर कर लिया पी स्विमर के ऊपर यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो हमने कितना कंसीडर कर लिया पी और इस पी के अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है पी इज इक्वल टू कितना होता है पी ए प्लस रो जी एच ये फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच तो उसके लिए हमारे पास पी ए रो जी और एच इन सभी की वैल्यू होनी चाहिए तो पी ए वॉट इज पी ए पी ए इज एटमोसफियरिक प्रेशर और एटमोसफियरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 1.013 पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन टू दावर फाइव पासकल ठीक है बुक में सिर्फ ये थर्ड पोजीशन वाली वैल्यू नहीं ली है सिर्फ इतनी वैल्यू भी अगर लेंगे तो भी चलेगा कोई गलत नहीं है फिर उसके बाद किसकी वैल्यू होनी चाहिए रो व्हाट इज रो रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर ये क्या है वाटर है तो रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 थाउजेंड के पर मीटर क्यूब 1000 थाउजेंड को ही हम क्या लिख सकते हैं 10 टू दावर 5 लिख सकते हैं देखो कितने जीरो है वन के बाद वन टू थ्री थ्री जीरो है तो ये 10 टू दावर 10 टू दावर 5 नहीं 10 टू दावर 3 लिख सकते हैं मतलब वन टेन टू दावर 3 का मतलब क्या है वन के बाद कितने जीरो थ्री जीरो और क्या है के पर मीटर क्यूब उसके बाद क्या जी की वैल्यू वॉट इज जी जी इज वॉट इज जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 पॉइंट एट या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वॉट इज एच एच इज हाइट और वी कैन से डेप्थ तो डेप्थ कितनी गेवन है हमें कि स्विमर कितना नीचे है टेन मीटर तो एच की वैल्यू है टेन मीटर इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो क्या है पी ए पी ए की वैल्यू है 1.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दावर फाइव तो 1.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दावर फाइव प्लस रो रो की वैल्यू कितनी है 10 टू दावर थ्री तो लिख देते हैं 10 टू दावर थ्री इंटू जी जी की वैल्यू कितनी है 10 तो जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 10 इंटू एच एच की वैल्यू कितनी है 10 तो एच की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 10 इस 10 की पावर कुछ नहीं है मतलब कितनी है वन इस 10 की पावर कुछ नहीं है मतलब कितनी है 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दावर फाइव प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई में है और तीनों के बेस सेम है तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स का क्या हो जाता है एडिशन तो 10 टू दावर थ्री प्लस वन प्लस वन तो कितना हो जाएगा 3 प्लस वन फोर फोर प्लस वन फाइव तो कितना हो जाएगा 10 टू दावर फाइव इतना क्लियर इस 10 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकता हूं क्या 10 टू दावर 5 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं लिखा है अगर उसके मल्टीप्लाई में हम 1 लिख दे तो चलेगा कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारे पास P इज इक्वल टू कितना आ गया 1.01 पॉइंट जीरो वन टेन टू दावर फाइव यहाँ पर भी टेन टू दावर फाइव यहाँ पर भी है तो इन दोनों में से हमने 
टेन टू द पावर फाइव को क्या किया कॉमन ले लिया टेन टू द पावर फाइव इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है तो दोनों टर्म में से टेन टू द पावर फाइव को हमने निकाला कॉमन तो यहाँ पर क्या बचा वन पॉइंट ज़ीरो वन ये प्लस का साइन ये प्लस का साइन और यहाँ पर क्या बचा वन तो यहाँ मैंने लिख दिया वन तो वन पॉइंट ज़ीरो वन प्लस वन और बाहर क्या लिखेंगे इन टू टेन टू द पावर फाइव तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वन पॉइंट ज़ीरो वन प्लस वन तो कितना हो जाएगा टू पॉइंट ज़ीरो वन इन टू टेन टू द पावर फाइव और इसके ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर के ऐसा यूनिट पास्कल तो यहाँ हम लिख देंगे पास्कल p a तो ये प्रेशर आ गया इसी को हम टू इंटू वन पॉइंट ज़ीरो वन इंटू टेन टू द पावर फाइव पी ए लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट ठीक है ये साइन मैंने लगा दिया अप्रोक्सीमेट क्योंकि अगर टू को ज़ीरो पॉइंट वन पॉइंट ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टू पॉइंट ज़ीरो टू आएगा तो अप्रोक्सीमेट इसी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट ये लिख सकते हैं कोई फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं ठीक है तो अप्रोक्सीमेट पी की वैल्यू कितनी आएगी टू इज़ एज इट इज़ वन पॉइंट ज़ीरो वन इंटू टेन टू द पावर फाइव पास कर ये तो किसकी वैल्यू है पी ए की वैल्यू है वॉट इज़ पी ए पी ए इज़ एटमोसफेयरिक प्रेशर कि एटमोसफेयर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो ये किसकी वैल्यू है एटमोसफेयरिक प्रेशर और उसको हम क्या लिखते हैं ए टी एम एटमोसफेयरिक ए टी एम का मतलब क्या है एटमोसफेयरिक प्रेशर या ए टी एम या एटमोसफेयर सिर्फ उसको क्या बोलते हैं एटमोसफेयर एटमोसफेयर मतलब कि एटमोसफेयर ने कितना प्रेशर अप्लाई किया तो जब हम 10 मीटर की डेप्थ में गए 10 मीटर की डेप्थ में गए तो प्रेशर कितना हो गया 2 atm और यहाँ पर यहाँ पर जो एटमोसफेयर पे ऊपर जो प्रेशर इसकी सरफेस पर लेक की सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा था वो कितना था पी मतलब ये कितना है वन ए ये जो वैल्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं वन ए तो यहाँ पर एटमोसफेयर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा था वन ए टी एम टेन मीटर के डेप्थ में गए तो कितना प्रेशर हो गया टू ए टी एम मतलब प्रेशर हो गया डबल मतलब प्रेशर में कितना इंक्रीज हुआ प्रेशर इंक्रीज हो गया हंड्रेड परसेंट प्रेशर कितना इंक्रीज हो गया हंड्रेड परसेंट कि पहले इस सरफेस पर पहले से वन ए टी एम प्रेशर तो था वन ए टी एम और इंक्रीज हो गया मतलब जितना पहले था उतना और इंक्रीज हुआ मतलब वो हंड्रेड परसेंट इंक्रीज हो गया कितनी डेप्थ में जाने पर सिर्फ 10 मीटर के डेप्थ में जाने पर तो 10 मीटर की डेप्थ में जाने पर प्रेशर कितना इंक्रीज़ हुआ 10 मीटर की डेप्थ में हम गए तो प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ 1 ए टी एम इंक्रीज हो गया पहले यहाँ पर सरफेस पर कितना प्रेशर था 1 ए टी एम था 10 मीटर की डेप्थ में गए तो कितना हो गया 2 ए टी एम मतलब प्रेशर कितना इंक्रीज़ हुआ वन ए टी एम इंक्रीज हो गया तो अगर हंड्रेड मीटर की डेप्थ में जाएंगे अगर मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई ठीक है ये क्या लिखा था ऊपर यहाँ पर 10 लिखा था तो इस 10 में मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 10 इंटू टेन हंड्रेड तो 100 मीटर की डेप्थ में प्रेशर कितना हो जाएगा 10 ए तो मैं अगर इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूँ हंड्रेड से तो हंड्रेड इंटू मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से तो 100 इंटू वन ए मतलब 100 इंटू टेन मतलब कितना हो गया 1000 मीटर में कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ 100 ए टी प्रेशर इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 10 मीटर की डेप्थ में गए तो कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ 1 ए टी प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो टेन में मैंने क्या किया हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई तो अगर 10 मीटर की डेप्थ में गए तो 1 ए टी प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो अगर इस इधर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब अगर हम 1000 मीटर की डेप्थ में गए 1000 मीटर की डेप्थ में अगर हम चले जाए तो प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाएगा हंड्रेड ए टी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कितना प्रेशर इंक्रीज होगा 100 atm प्रेशर इंक्रीज और जो सब मारिन्स होती है जो सब मारिन्स होती है वो 1000 मीटर 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की डेप्थ में चलती है जो सब मारिन्स होती है वो कहाँ चलती है 1 किलोमीटर की डेप्थ में मतलब जो सब मारिन्स होती है उस पर कितना प्रेशर अप्लाई होता है 
उस पर 100 एटीएम प्रेशर अप्लाई होता है कितना प्रेशर 100 एटीएम प्रेशर अप्लाई होता है तो ये सब मनी इस टाइप से बनी होनी चाहिए कि वो 100 एटीएम के प्रेशर को झेल सके उसमें इतनी क्वालिटी इतनी क्षमता कैपेसिटी इतनी उसमें होनी चाहिए तो हमने क्या कहा हमें पूछा था कि अगर किसी लेक में स्विमर टेन मीटर की डेप्थ में स्विमिंग कर रहा है तो हमें बताना था कि टेन मीटर की डेप्थ में उस पर कितना प्रेशर अप्लाई होगा तो डेप्थ में प्रेशर कितना होता है पी इज इक्वल टू पी एस प्लस रो जी एच तो पी ए की वैल्यू हमें पता है रो जी और एच की वैल्यू पता है इन सभी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो प्रेशर कितना हो गया टू ए तो सरफेस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा था वन ए टी एम टेन मीटर में गए तो कितना इंक्रीज हो गया टू ए टी एम मतलब कितना प्रेशर हो गया टू ए टी एम हो गया पहले वन था और टू अब टू हो गया मतलब इंक्रीज कितना हुआ वन ए टी एम प्रेशर इंक्रीज हुआ कितने डेप्थ में जाने पर टेन मीटर की डेप्थ में जाने पर तो अगर हम हंड्रेड टाइम्स इधर इंक्रीज कर दें कि टेन मीटर की डेप्थ में गए तो वन ए टी एम तो अगर टेन में हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी हमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब टेन इंटू हंड्रेड टेन इंटू हंड्रेड मतलब कितना हो गया वन थाउजेंड मीटर मतलब वन किलोमीटर तो वन किलोमीटर की अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो वन किलोमीटर में की डेप्थ में प्रेशर कितना हो जाएगा हंड्रेड ए टी एम हो जाएगा और सब मरीन वन किलोमीटर की डेप्थ में चलती है मतलब सब मरीन्स पर कितना प्रेशर अप्लाई होता है हंड्रेड ए टी एम प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कहाँ पर जाने पर हंड्रेड मीटर की डेप्थ में जाने पर तो इतना प्रेशर झेलने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा पसंद ना ही हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप उनसे पूछ सकते हैं कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाय